நடிகர் விஷால் அவர்கள் இதுவரைக்கும் ஹீரோவாக நடித்த திரைப்படங்களுடைய பட்டியலையும் அந்த திரைப்படங்களின் உண்மையான வெற்றி தோல்வி நிலவரங்களை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் உங்களை அன்போடு வரவேற்பது இது உங்கள் தமிழ் சேனல் நடிகர் விஷால் அவர்கள் தன்னுடைய சினிமா வாழ்க்கையை தொடங்கியது ஒரு குழந்தை நட்சத்திரமாகத்தான் ஜாடிக்கேத்த மூடி என்கிற திரைப்படத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் இவர் அறிமுகமானார் சின்ன வயசில் இந்த படத்துக்கு பிறகு வேறு எந்த திரைப்படத்திலையும் அவர் நடிக்கலைங்க தன்னுடைய படிப்பில் கவனம் செலுத்தி சென்னையில் உள்ள லயலா கல்லூரியில் விசுவல் கம்யூனிகேஷன் இவர் முடித்தார் அதன் பிறகு நடிகர் அர்ஜுன் அவர்கிட்ட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக வேலை செஞ்சார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வேதம் திரைப்படத்தை அர்ஜுன் அவர்கள் டேரக்ஷன் பண்ணார் இந்த படத்துக்கு விஷால் அவர்கள் தான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் வெற்றி அடைஞ்சது அதுக்கப்புறம் விஷால் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஹீரோவாக செல்லமே என்கிற திரைப்படத்தில் அறிமுகமானார் இந்த திரைப்படத்தை டேரக்ஷன் பண்ணது காந்தி கிருஷ்ணா என்கிற டேரக்டர் இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக கிடைச்சது இந்த படத்துடைய பட்ஜெட் மூணு கோடி இந்த படம் ஆறு கோடிகளை தமிழ் தெலுங்கு என ரெண்டு மொழிகளையும் வசூல் செஞ்சது அப்படின்னு விஷால் ஒரு பத்திரிகைக்கு பேட்டியில் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா இந்த திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஹிட்டு தெலுங்கில் இந்த திரைப்படத்தை பிரேம சதுரங்கம் என்கிற பெயரில் வெளியிட்டாங்க விஷால் தான் அவருடைய கேரக்டருக்கு தெலுங்கில் டப்பிங் பண்ணார் இவருடைய இரண்டாவது திரைப்படம் சண்டக்கோழி லிங்குசாமி அவர்களுடைய டேரக்ஷனில் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் இந்த திரைப்படம் வெளியானது இந்த படத்தை தயாரித்தது விஷால் அவர்களுடைய அண்ணனான விக்ரம் கிருஷ்ணா பாசிட்டிவான விமர்சனங்கள் தான் இந்த படத்துக்கு அதிகம் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த திரைப்படம் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டு இவருடைய மூணாவது திரைப்படம் திமுரு இந்த படத்தை டேரக்ஷன் பண்ணது தருண் கோவி இவரை நீங்கள் மாயாண்டி குடும்பத்தார்கள் திரைப்படத்தில் பார்த்துருக்கலாம் திமுரு திரைப்படத்துக்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு இந்த படத்தை பொகுரு என்கிற பெயரில் தெலுங்கு லிட்ட பண்ணி வெளியிட்டாங்க அங்கேயும் இந்த திரைப்படம் வெற்றி அடைஞ்சது அடுத்து நாலாவது திரைப்படம் சிவப்பதிகாரம் கருப்பலனியப்பன் அவர்கள் இந்த படத்தை டேரக்ஷன் பண்ணார் விஷால் கூட ரகுவரன் இந்த திரைப்படத்தில் முக்கியமான ரோல் பண்ணார் இந்த படத்துக்கு அப்போ கிடைச்ச பத்திரிகை விமர்சனங்கள் எல்லாமே பாசிட்டிவாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் முந்தைய விஷால் படங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சிங்க சிவப்பதிகாரம் திரைப்படத்துக்கு பிறகு ஹரியோட தாமிரபரணி திரைப்படத்தில் ஹீரோவாக நடித்தார் விஷால் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இந்த திரைப்படம் வெளியானது தாமிரபரணி திரைப்படத்துக்கு ரிவ்யூஸ் பாசிட்டிவாக கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் தாமிரபரணி சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு இவருக்கு தொடர்ந்து ஆக்ஷன் திரைப்படங்கள் வெற்றி அடைஞ்சிட்டு வருவதால் ஆக்ஷன் கதைகளை மட்டுமே தேர்ந்தெடுத்து நடிச்சிட்டு வந்தார் அடுத்து மலைக்கோட்டை ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இந்த திரைப்படம் வெளியானது இந்த படத்திலிருந்து தான் புரட்சி தளபதி அப்படிங்கிற பெயரை இவர் பயன்படுத்தினார் பூபதி பாண்டியன் அவர்கள் இந்த திரைப்படத்தை டேரக்ஷன் பண்ணார் இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் மிக்சடாக வந்துச்சு பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் மலைக்கோட்டை ஆவரேஜான கலெக்ஷன் தான் அடுத்த திரைப்படம் சத்தியம் ராஜசேகர் என்கிற டேரக்டர் தான் இந்த திரைப்படத்தை எடுத்தார் இது வரைக்கும் வெளியான விஷால் திரைப்படங்கள் எல்லாமே தெலுங்கில் டப்பிங் மட்டும்தான் செய்யப்பட்டது ஆனால் இந்த படத்தை நேரடியாக தெலுங்குலையும் எடுத்தாங்க இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் ரெண்டு மொழிகள்லையுமே மிக்சடாக தான் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் சத்தியம் திரைப்படம் ஆவரேஜ் அடுத்த திரைப்படம் தோரணை இந்த படத்தையும் தெலுங்கில் நேரடியாக எடுத்தாங்க இந்த படத்துக்கு தமிழ் தெலுங்கு என ரெண்டு மொழிகள்லையுமே விமர்சனங்கள் நெகட்டிவாக தான் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் தோரணை திரைப்படம் ஃப்ளாப்பு அடுத்த திரைப்படம் தீராத விளையாட்டு பிள்ளை ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வெளியான இந்த திரைப்படத்தை திரு என்கிற டேரக்டர் டேரக்ஷன் பண்ணார் இந்த படத்துக்கு அப்போது சில விமர்சனங்கள் நெகட்டிவாகவும் சில விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாகவும் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த படம் கமர்ஷியலாக ஹிட் ஆகிடுச்சிங்க விஷால் அவர்களுடைய பத்தாவது திரைப்படம் அவன் இவன் இந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வெளியானது பாலா அவர்கள் இந்த திரைப்படத்தை டேரக்ஷன் பண்ணார் விமர்சனங்கள் இந்த படத்துக்கு கலவையாக தான் கிடைச்சது கமர்ஷியலாக இந்த திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சிங்க அடுத்த திரைப்படம் வெடி தெலுங்கில் பிளாக் பஸ்ட் ஹிட்டான சூரியம் என்கிற திரைப்படத்தோட அஃபிஷியல் ரீமேக் தான் இந்த வெடி இந்த படத்தை தமிழில் டேரக்ஷன் பண்ணது பிரபுதேவா அவர்கள் தமிழில் இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் சில இடங்களில் மிக்சட் ஆகும் சில இடங்களில் ஓரளவுக்கு பாசிட்டிவாகவும் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த திரைப்படம் ஆவரேஜான கலெக்ஷன் தான் அடுத்த திரைப்படம் சமர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வெளியான இந்த படத்தையும் தீராத விளையாட்டு பிள்ளை திரைப்படத்தை டேரக்ஷன் பண்ண திரு தான் டேரக்ஷன் பண்ணார் இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் நெகட்டிவாக வந்துச்சு பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் சமர் திரைப்படம் மிகப்பெரிய ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சிங்க அடுத்து விஷால் அவர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் சுந்தர்சி அவர்களுடைய டேரக்ஷனில் மதகஜ ராஜா திரைப்படம் தயாராகி ரிலீஸ்க்காக காத்திருந்துச்சு ஆனால் ஃபைனான்ஸ் பிரச்சனையால் இந்த திரைப்படம் இன்னமும் ரிலீஸ் ஆகலை அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் பட்டத்து யானை திரைப்படம் வெளியானது இந்த படத்தை பூபதி
இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் மிக்சடாக கிடைச்சது ஆனாலும் ஹரியோட ஆக்ஷன் படத்துக்குனே ஒரு குறிப்பிட்ட ரசிகர்கள் இருக்காங்க அதனால் இந்த திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் கமர்ஷியலாக வெற்றி அடைஞ்சது அப்படின்னு அறிவிச்சிட்டாங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஆம்பளை சுந்தர் சி அவர்கள் இந்த திரைப்படத்தை டைரக்ஷன் பண்ணார் மதகஜராஜா ரிலீஸ் ஆகாததால் இந்த திரைப்படம் உருவானது இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் நெகட்டிவாக தாங்க கிடைச்சது ஆனாலும் இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் எடுத்துச்சு அடுத்த திரைப்படம் பாயும் புலி சுசீந்திரன் டைரக்ஷனில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இந்த படம் வெளியானது இந்த படம் வெளியாகும் போது விமர்சனங்கள் மிக்சடாக தான் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் பாயும் புலி திரைப்படம் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சிங்க ஆனால் ரசிகர்களுக்கு இந்த திரைப்படம் கொஞ்சம் லேட்டாக பிடிக்க ஆரம்பிச்சது அடுத்த திரைப்படம் பாண்டியராஜ் டைரக்ஷனில் கதக்களி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வெளியான இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் அதிகமாக பாசிட்டிவாக கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் கதகளி திரைப்படம் வெற்றி அடைஞ்சது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் முத்தையா டைரக்ஷனில் மருது திரைப்படம் வெளியானது இந்த படத்தை தயாரித்தது அன்பு செலியன் இந்த படத்துக்கு ஒரு சில இடங்களில் மிக்சடாகவும் ஒரு சில இடங்களில் பாசிட்டிவாகவும் ரிவ்யூஸ் வந்துச்சு மருது திரைப்படம் கமர்சியலாக ஹிட் ஆகிடுச்சிங்க அடுத்து கத்தி சண்டை இந்த படத்துக்கு ரிவ்யூஸ் நெகட்டிவாக தான் வந்துச்சு பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் கத்தி சண்டை திரைப்படம் ஃபெயிலியருங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் துப்பரிவாளன் திரைப்படம் வெளியானது மிஸ்கின் அவர்கள் இந்த படத்தை டைரக்ஷன் பண்ணார் இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் துப்பரிவாளன் திரைப்படம் ஹிட் ஆகிடுச்சு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் விஷால் மலையாளத்தில் வில்லன் என்கிற திரைப்படத்தின் மூலமாக அறிமுகமானார் மோகன்லால் விஷால் இருவரும் இந்த படத்தில் லீட் ரோல் பண்ணாங்க இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் மிக்சடாக வந்துச்சு இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் வெற்றி அடைஞ்சிருச்சுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இரும்பு திரை பி எஸ் மித்ரன் டைரக்ஷனில் வெளியான இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் ரொம்பவே பாசிட்டிவாக கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த படம் பிளாக் பஸ்ட் கிட்டுங்க அடுத்து அதே வருஷம் சண்டகோழி டூ வெளியானது லிங்குசாமி அவர்கள் தான் இந்த படத்தை டைரக்ஷன் பண்ணார் இந்த படத்துக்கு ரிவ்யூஸ் மிக்சடாக தான் வந்துச்சு முதல் பாகத்தோடு கம்பேர் பண்ணால் இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஃப்ளாப்புங்க அடுத்து அயோக்கியா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் வெளியானது அதாவது இந்த வருஷம் இந்த படத்துக்கு பத்திரிகை விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு ஆனால் பப்ளிக் ரிவ்யூஸ் மிக்சடாக இருந்துச்சு இந்த படத்துடைய ஹைலைட்டை கிளைமேக்ஸ் தாங்க ஆனாலும் இந்த திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஆவரேஜ் தான் இதுவரைக்கும் விஷால் அவர்களுக்கு வெளியான கடைசி திரைப்படம் அயோக்கியா தான் இப்போது அவருக்கு சுந்தர் சி டைரக்ஷனில் ஆக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு திரைப்படம் தயாராகிட்டுருக்கு துப்பரிவாளன் டூ திரைப்படமும் தயாராகுது விஷால் அவர்களுக்கு சில திரைப்படங்கள் தோல்வி அடைஞ்சிருந்தாலும் நிறைய திரைப்படங்கள் வெற்றி திரைப்படங்கள் அவர் கொடுத்துருக்காரு ஃப்ளாப் ஆகாமல் நிறைய ஆவரேஜ் படங்களும் அவர் கொடுத்துருக்காருங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச திரைப்படத்தை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மேலும் இது போன்ற சினிமா செய்திகளுக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது உங்கள் தமிழ் சேனல்